தட்டினா தான் பேச்சு வரும் அதாவது அவங்க என்னமோ இந்தியா மாதிரி நாங்கள் பாகிஸ்தான் மாதிரி நீங்கள் உட்காந்துருந்தா நாங்கள் எங்கே போய் பேசுறது ஆங்கிலம் உலகத்தினுடைய வணிக மொழி ஆங்கிலம் உலகத்தினுடைய வணிக மொழி உருது உலகத்தினுடைய கவிதை மொழி சமஸ்கிருதம் உலகத்தினுடைய வேத மொழி ஆங்கிலம் உலகத்தினுடைய வணிக மொழி உருது உலகத்தினுடைய கவிதை மொழி சமஸ்கிருதம் உலகத்தினுடைய வேத மொழி ஆனால் நம் தமிழ் மட்டும்தான் உலகத்தினுடைய தாய்மொழி என்பதனால் அந்த தமிழை வணங்கி நெருப்புடா நெருங்குடா பட்டிமன்ற உலகத்தின் கபாலிடா எதுக்கும் கை தட்டலன்னா நான் என்னத்தான் பண்றது இதை முப்பது பேரை மனப்பானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இல்லை எவ்வளவு நாள் என்ன அடாபுடான்னு பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ தெரியல இன்னைக்கு பேசிட்டீங்க அன்பு வரும்போது அதெல்லாம் கவலைப்படப்படாதரா நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் அடுத்த வருஷம் என்னை பேச கூப்பிடாட்டின்னு நான் எல்லாம் கவலைப்பட போகிறேன் இல்லை ஏன்னா எங்கள் அம்மாவையும் மனைவியும் வச்சு நானாக பேசி ஒரு முத்தி நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அது வேறு விஷயம் இவரோட அமெரிக்கா போயிருந்தோம் ஒரு ஒரு மாதம் போனோம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பல பேச்சாளர் நம்மளோட அடுத்தவன் நல்லா பேசிட்டா அவன் மூணு நாள் சாப்பிட மாட்டான் அவ்வளோ சமூக அக்கறை ஆனால் இவர் தன்னுடைய நேரத்தை குறிச்சுக்கிட்டு என்னையும் சகோதரியும் நிறையா பேச வச்சாரு எல்லா நாடுகள்லேயும்னா அதுதான் அடுத்த தலைமுறையை வளர்க்கக்கூடிய சமூக அக்கறை உள்ளவர் என்பதுதான் அர்த்தம் நல்லா தட்டலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா நான் இன்னொன்று கூட சொல்வேன் இவரை எங்களுடைய நாவில் வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவளை போல வந்து போகும் சரஸ்வதி உன் நாவில் பட்டா போட்டு பர்மனண்டாக குடியிருக்கிறார் அதனால தான் இந்த மேடையினுடைய கணம் கருதி சமூக கருத்துக்கள் நானும் இப்போ ஒரு தனி பேச்சு பேசுவேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முன்னுரை பேசினீங்க அவர் ஒரு முன்னுரை பேசினார் எங்கள் பக்கத்தில் நான் ஒரு பேச்சு பேசுவேன் அவர் உட்காந்து பேசினார் நான் நின்று பேசுகிறேன் அவ்வளோ தான் புரிஞ்சால் கை தட்டுங்க புரியலன்னா யோசிச்சு தட்டுங்க எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருக்கட்டும் எனக்கு கூட வருத்தம் தான் இந்த நடிகை நயன்தாரா நகைக்கடை தொடக்கிறதுக்கு சேலம் வந்தால் இருபதாயிரம் பேர் போனான் சத்தியம் பணம் செலவு பண்ணுறவர் சிரிச்சு இந்தியாவில் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன்னா அவர் சஃபாரி போட்டு அப்படியே கண்ணில் தாரத்தாரையாக வருது அவ்வளோ செல அவருக்கு ஒரு கை தட்டுங்க இருக்கட்டும் அதுக்காக நீங்கள் சைனக்கு இன்னும் அவிழ்த்து போட்டுறாதீங்க எனக்கு அவர் பதறாரு சொந்த செலவில் ஒரு சூன்யத்தை கொண்டு வந்துட்டோமோ அப்புடின்னு இருக்கட்டும் நடிகை நயன்தாரா சேலத்துக்கு நகைக்கடை திறக்க வந்தால் இருபதாயிரம் பேர் வந்து கை கொடுத்தான் எனக்கு சமூக அக்கறை இல்லைங்கிற வேதனை இருந்தது அவர் சொன்ன மாதிரி கபாலி ஸ்லோகம் எல்லாரும் சொல்லி ரஜினி கட்டவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணால் மனசு வலிச்சது ஆனால் இந்த ஊரில் தான் சார் இருபத்தஞ்சாயிரம் இளைஞர்கள் ஒரே சமயத்தில் உக்காந்து ஒரு மணி நேரம் எவனோடையும் பேசாமல் இந்த நாட்டினுடைய அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவின்னு ஈரோடு புத்தக திருவிழா என்பதை ஒரு திருவிழாவாக மாற்றி காட்டி இந்த தேசத்தில் சமூக அக்கறை இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்தீங்களே அது ஒன்றுக்காக உங்கள் திருவடியை வணங்குகிறேன் நல்லா கை தட்டிக்கங்க ஒரு அதாவது அக்கிரமமாக இருக்கு என் கல்யாணத்தில் எங்கள் மாமனார் கூட இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபோட்டோ ஸ்டில்லு போடல அவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ அக்கறை பாருங்க இந்த அவர் ஒரு முப்பது தடவை என்னை எடுத்துட்டார் இப்படி எடு எனக்கு கீழே கீழே விழுந்துருவாரோன்னு பயமாக வேறு இருக்குது இருக்கிறது தான் சார் வரும் நீங்கள் ஒன்றும் அதுக்காக ரொம்ப சிரமப்படாதீங்க அப்புறம் எதிரணியிலேருந்துலாம் வந்து பேசினாங்க அப்புறம் அவர் பேராசிரியர் பேசணுன்னு நீங்கள்லாம் அப்படியே பம்மி கை தட்டி நீங்கள் அரசியல்வாதி சரியில்லை ஆன்மீகவாதி சரியில்லை ரேடியோ ஸ்டேஷன் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அப்பா பேசுகிறாரு புரிஞ்சால் கை தட்டுங்க புரியலன்னா விட்டுருங்க ஏன்னா நான் எல்லாம் சர்வீஸில் இருக்கேன் இவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோ நம்ம இருக்குது இவர் நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போனோம் அது இந்த சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருக்கவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க தெருவில் போகும்போது ஸ்கூட்டரில் இவன் இடிச்சிருவான் இடிச்சிட்டு சொல்லுவாங்க நீ ஒழுங்காக இருப்பியா கண் உனக்கு மூஞ்சியில் வச்சுருக்காங்களா நல்லா போ அப்படியும் எல்லாம் திட்டிட்டு மாலை போட்டிருக்கேன்னு பேசாமல் போகிறேன் இதுவும் புரிஞ்சால் கை தட்டுங்க புரியலன்னா விடுங்க ஆ அதுக்குள்ளே அங்கே பாருங்க அதனால தான் முடி நிறைச்சிட்டா சீட்டை கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை முடி நிறைச்சிட்டா சீட்டை கொடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை பிடிச்சி தொங்கினா அப்படி தான் 
அதனால் உங்கள் சமூக அக்கறையை வந்து இங்கே பேசக்கூடாது இந்த கூட்டத்தில் பல பேருக்கு ஏன்னா நம்ம ஊரில் இந்த தலைப்பு செய்தியில் அரசாங்க ஊழியர் அதை வாங்கினான் இதை வாங்கினான் இப்படியே போட்டு 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 இந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் நான் மேடையில் தைரியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு இன்றைக்கி ராத்திரி வேலை திறந்தாலும் பரவாயில்ல நான் எவனுக்கும் கவலைப்பட மாட்டேன் தமிழ் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் நான் அரசாங்கத்தில் ஒரு மந்திரி என்னுடைய நேர்முக உதவியாளர் இன்றைக்கும் ரெண்டு வீடு கட்டிட்டேன் மெட்ராஸில் அதுக்காக பயப்படாதீங்க இவர் பார்க்குறாரு ஓ அந்த வீடான்னு இல்லை இல்லை செங்கல் சுண்ணாம்பில் கட்டினது என் ஜாதகத்துலேயே அந்த மாதிரி பிராப்தம் கிடையாது இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒத்து ஒத்து பார்க்காதீங்க பேசாமல் இருங்க இந்த இங்கே உட்காந்துருக்காரு கல்லூரி கல்வித்துறையில் உதவி இயக்குனராக பணி புரிந்து துரைசாமி சார்னு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அடுத்தவனை பற்றி அதிகாரிகிட்ட போட்டு கொடுக்காம வந்தவனுக்கெல்லாம் கை நீட்டி காசு வாங்காமல் நல்லது செஞ்சார் அவர் உங்கள் ஊருக்காரனு எத்தனை பேர் கைத்தட்டியாக வர எந்திரிச்சு நில்லுங்க சார் நல்ல ஒரு கைத்தட்டுங்க சார் அவர் போட்ட பிச்சை தான் சார் இன்னைக்கு சிஎம்டி நான் நிமிந்து போய் கையெழுத்து வாங்குறேன் அதை ஏன் பாராட்ட மாட்டேங்கிறீங்க ரைட்டு இருக்கட்டும் இன்னும் கச்சேரி ஆரம்பிக்கல பேச்சு 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 அநியாய பேச்சு அதுவும் அந்த பக்கம் ஒரு அம்மா ரெண்டு வெள்ளச்சட்டை இருக்கட்டும் இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று ரொம்பலாம் பேசலை சார் நாலு நல்ல விஷயம் கேட்குறேன் நான் திருப்பி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சமூக அக்கறை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டதுக்கு இவங்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இதுன்னு சொல்லி அதனால் எப்படி சமூக அக்கறை மீடியா இப்படி வந்துருச்சு சார் எனக்கு அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற வயசில் பொண்ணு இருக்கா அவளுக்கு மூணு பாய் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ராத்திரி மூணு முப்பதுக்கு அவளுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வருது மேலேருந்து கீழே வந்தால் அருவி கீழேருந்து மேலே போனால் குருவி இவன் நாலு முப்பதுக்கு பதில் அனுப்புகிறா எந்திரிச்சு அரிசி எடுத்து கிரைண்டரில் போட்டால் மாவு அதே அரிசி உங்கள் அப்பா வாயில் போட்டால் சாவு அதுக்காக நான் அவளை வீட்டை விட்டு விரட்டிட முடியுமா இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த வாட்ஸ்அப் விஷயத்தை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அடுத்து இவர் சொன்னார் டாக்டர்லாம் அதை நோண்டிடுறான் இதை நோண்டிடுறான் உண்மையிலுமே டாக்டர் வீட்டுக்கு போனால் நமக்கு இருதயம் வலிக்குது ஏன்னா மூணு வருஷம் எங்கள் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போனேன் மூச்சை இழுத்து விடுங்க நாக்கை காட்டுங்க பின்னாடி திரும்புங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுதும்பாரு இப்போ அவர் என்ன பண்ணார் நம்ம கேட்க முடியாது அட டாக்டர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒருத்தன் வந்தால் தர்மாமீட்டர் வச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து ஈசிஜி எடுத்து எட்டாயிரம் ரூபா பில்லு அவன் சொன்னால் நான் பைப்பு ரிப்பேர் பார்க்க வந்த பிளம்பர் டாக்டர் என்னை என்னென்ன கேட்கல அவர் சொன்னார் நான் எட்டு ஃப்ளோர் கட்டிட்டேன்ல நீ பணத்தை கட்டிகிட்டு போடான்னாரு ரைட்டு இதுவும் அவங்க சொன்னது அடுத்து அவர் சொன்னார் சாலை விதிகளை பற்றி சொன்னார் நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு தெரியும் வண்டியில் போகும்போது முதல்ல பச்சை விளக்கு போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா போகலான்னு அர்த்தம் மஞ்சள் விளக்கு போட்டால் தமிழ்நாட்டில் என்ன அர்த்தம்னா வேகமாக போகலான்னு அர்த்தம் சேப்பு விளக்கு போட்டால் என்னென்னா போலீஸ்காரன் இல்லைன்னா சீக்கிரமாக போயிடுன்னு அர்த்தம் சரி அடுத்து அவர் வந்து சொன்னார் எங்கே தமிழ் இருக்கிறது எல்லாம் அம்மானு கூப்பிட்றது இல்லையே இப்போ வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து ஃபீஸ் கிடையாது டொனேஷன் கிடையாதுங்கிறாங்க அப்ளிகேஷனை ஃபுல் பண்ணி கீழே பார்த்தா சொத்தே எழுதி வாங்கப்படும்னு போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்க சொன்ன குற்றச்சாட்டு இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா பதில் சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த தடவை அவங்க பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னா என் வாழ்க்கையில் இனிமேல் நான் பட்டிமன்றம் பேசுகிறதே நிறுத்திடுறேன் கொஞ்சம் சமூக அக்கறையோடு இந்த மேடையினுடைய கனம் கருதி இந்த தலைப்பை யோசிக்கணும் முதல் செய்தி சார் எம்பிஏ படிச்சுட்டு வெள்ளிக்கிழமை தேர்தலுங்கிறதுக்காக யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கே இமெயில் போடுறவங்க நம்ம ஊரில் தெரியும் ஐடி செக்டரில் எவனுக்காவது மைண்டு வேலை செய்யலைன்னா அவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு வேலை பார்க்குறான்னு அர்த்தம் ஏன்னா யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கே இமெயில் தான் போட்டுக்கிறான் அவன் புரிஞ்சால் இதில் என்ன புரியலன்னா நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒன்றே அவர் கேட்குறாரு குரூப் லீடருக்கு அமுச்சிட்டிங்களா சிஎம்க்கு நீங்கள் சிசி போட்டிங்களான்லாம் கேட்குறாரு அவன்லாம் என்ன பண்ணிட்டான் மூணு நாள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை கூட்டிக்கிட்டு பிக்னிக் போயிட்டான் ஏன்னா ஓட்டோட லீவ் போட முடியாதுன்னு இப்போ சமூக அக்கறை கூடியிருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு நான் ஒத்த செய்தி சொல்கிறேன் மயிலாப்பூர்லேருந்து ஒரு ஆள் கை கிடையாது கால் கிடையாது வாய் உதட்டில் ரேகையை வச்சு காலில் எட்டு அஞ்சுக்கு முதல் ஓட்டை பதிவு பண்ணால் அவன் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேருங்க தமிழ்நாட்டில் இன்னமும் சமூக அக்கறை இருக்குங்கிறதுக்கு இப்போ இவர் சொன்னார் ஊடகம் பேப்பர்லாம் நாசமாக போச்சுன்னாரு நான் கூட மேடையில் வந்தோடனே எனக்கு தான் இந்த பொன்னாடை போத்துறாங்க மாலை போத்துறாங்க மரியாதை செய்கிறாங்கன்னு நினச்சேன் இந்த நாட்டில் இந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது இன்னும் திருக்குறளும் பாரதியும் பாரதிதாசனும் புதுமை பித்தனும் கி ராஜநாராயணனும் ஜெயகாந்தனும் எஸ் ராமகிருஷ்ணனும் வாலியும் வைரமுத்துவும் நல
இருபது பேர் சேர்ந்த பெருங்கூட்டங்கிறான் ஐநூறு பேர் நான் கட்சியை நினைச்சிட்டோங்கிறான் ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்க வீட்டில் போட்ட படத்தையே முப்பதாவது தடவை காமிக்கிறீங்க சரவணன் மீனாட்சியை விட்டுட்டு ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கரை விட்டுட்டு இரவு சூப்பர் ஹிட்டு காட்சியை விட்டுட்டு அஞ்சு மணிக்கு ஏதோ திருப்பதியில் சாமிக்கு காத்து கிடக்கிற மாதிரி தமிழுக்கு காத்து கிடக்கான்ல தமிழன் அதுதான் என் சமூகத்தினுடைய விழிப்புணர்வு இந்தாங்க இந்த கட்டுரையை படிங்க ஜூனியர் விகடனில் வருது தோற்றவர்களின் கதைன்னு ஆதாரம் இல்லாமல் மேடைகளுக்கு வர்றதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கைகால் இல்லாமல் பிறந்து ஜெயிச்சவன் எழுதியிருக்கான் என் வாழ்க்கையின் தன்னம்பிக்கையை நான் தமிழர்களிடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன் ஏன் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய எழுத்து படிக்கிறது இல்லையா கதாவிலாசமும் உபபாண்டமும் யாமமும் தேசாந்திரியும் படிச்சா நம்ம பேச மாட்டோம் இந்த நாட்டினுடைய மருத்துவர்களை பத்தி அசிங்கமா நம்ம பேசுறோம்ல ஈர கொலையை இருத்தியம நின்று போய் பேசுறோம்ல அதுவும் பேராசிரியர் உட்கார்ந்து பேசுறாரு நான் கேட்கிறேன் பேராசிரியர் தமிழ்நாட்டு மேடைகள்ல எவனாவது நம்ம ஒத்து நல்லா பேச்சு வியாபாரி நான் மேடையில சொல்றதுக்கு கவலைப்படல நான் ரெண்டு வீடு கட்டி இன்கம் டாக்ஸ் கட்டி கார் வாங்கி சினிமா காரணோட நல்லா இருக்கேன்னா எனக்கு தமிழ் போட்ட பிச்ச தமிழ்ல மேடைகள்ல பேசி காசு சம்பாதிக்கிறேன் ஆனா எந்த பேச்சாளனாவது ஐநூறு ரூபா கூட கொடுத்துட்டா அடுத்த ஊருக்கு வயிற்று வழின்னு போற பேச்சாளரை அசிங்கமா மேடையில பேசுறீங்கல்ல நாலு மாசம் மதுரையில படுத்து கடந்து ஆஸ்பத்திரியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போகாம டிஸ்சார்ஜ் ஆகி மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒத்துக்கிட்டோம்னு உட்காந்து பேசினாலும் பத்து பேருக்கு போய் செய்தி கேட்கணும்னு வந்து மேடையில் நிக்கிறியா இதுதான் என் சமூகத்தினுடைய விழிப்புணர்வு அவருக்கு கை தட்டுங்கயா சும்மா பேசக்கூடாது ஏன் என் கெட்டவனையே காமிச்சு காமிச்சு இந்த நாட்டை நாசப்படுத்துறீங்க நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்கிறேன் மெட்ராஸ் எவ்வளவு பெரிய டிராபிக் சிக்னல் ஊழுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் காலைல ஏழரை மணிக்கு நீங்கள் எல்லாம் போய் ஒன்றும் வேண்டாம் அங்கெல்லாம் ட்ரெயினில் சீட்டு பிடிக்கிறதுக்கே உயிர் போயிடும் அதுவும் லேடிஸ் அந்த அக்கா மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் நல்லா பிடிச்சிருவாங்க உள்ளே வந்தோடனே தாம்பரத்தில் கர்ச்சிப்பை எடுத்து போடுவாங்க சில பேர் செருப்பு கழட்டி போடுவாங்க சில பேர் ஹேண்ட்பேக்கை போடுவாங்க சில பேர் கை குழந்தையை ஜன்னல் வெளியாக விட்டு படுத்துக்கோ எவனுக்கும் கொடுக்காது எங்கும் அன்றைக்கி ஒரம்மா பார்க்குறேன் சௌரி முடியை கழட்டி போட்டு உள்ளே போகுது அதில் நம்ம போய் ஒருத்தன் ஏறி குடம் குடமாக ரத்தம் அதோடையே ஆஃபீஸ் போகிறான் நீங்கள் மவுண்ட் ரோட்டில் நம்ப மாட்டீங்க இப்படியே பேசுவான் என்னை கூப்பிடாதீங்க நீ ஆஃபீஸில் போய் பிக்கப் பண்ணு எனக்கு வேலை இருக்குது கேட்டால் இன்கம்மிங் ஃப்ரீ அவுட் கோயிங் அப்படியே செத்து போடா ஃபோனை ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு பேசுகிறான் விழிப்புணர்வு இல்லை அவ்வளவு சாலை பிரச்சனை ஆனால் நான் இப்போ ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் விழிப்புணர்வு இருக்கா சமூக அக்கறை இருக்கா இல்லையான்னு பேராசிரியர் அவர்களே ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசித்து சொல்லுங்கள் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சென்னையில் மவுண்ட் ரோட்டில் அப்பல்லோ மருத்துவமனையிலேருந்து ஒரு இருதயத்தை எடுத்துக்கிட்டு டிராஃபிக்கை பதிமூணு நிமிஷத்தில் முகப்பேரில் இருக்கக்கூடிய எம்என்சியில் கொண்டு போய் கொடுத்து பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்த ஒரு குழந்தைக்கு மாற்று இருதய அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சு கார்கில் யுத்தம் கூட இங்கே வந்தபோது அவன் போய் ஏர்போர்ட்டில் சொல்கிறான் நாங்கள் வந்தபோது பாகிஸ்தானர்களாக வந்தோம் போகின்ற போது இந்திய இதயத்தோடு போகின்றோம் இந்திய மருத்துவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம்னு சொன்னானே பதிமூணு நிமிஷத்தில் உலகத்தில் அவன் சொல்கிறான் முடியவே முடியாதுங்கிறானே சார் அந்த மருத்துவர்களை சார் இவர் வாதியார்களை இந்த நாட்டில் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி எவனுமே கிடையாது நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்கட்டுமா சமூக விழிப்புணர்வுனா அங்கொன்று இங்கொன்னு சொன்னீங்களே பேராசிரியரே இந்த நாட்டில் சமூக அக்கறையோடு இருந்தால் மக்கள் விழிப்புணர்வாக இருப்பாங்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா கபாலிக்கு இருபதாயிரம் பேர் வருவான் நயந்தாரா எடுங்க சிரிக்கிற மாதிரி எடுங்க ஏன்னா நம்மளால் வீட்டில் முடியாது இங்கே தான் செய்ய முடியும் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் என்னால் சொல்ல முடியுது உங்களால் சொல்ல முடியல அதை விடுங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் கபாலிக்கு இருபதாயிரம் பேர் வருவான் நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் நயன்தாராவுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வருவான் அவர் வாயிலேருந்து வர்ற வார்த்தையை பாருங்கள் நந்திதா இந்த வேறு எவ்வளோ நடிக அவனே அவர் எத்திரிநாத்து என்ன இடவோ நமக்கு அதை பற்றி தெரியாது ஏதோ நான் அமீர்கான் மாதிரி இருக்கேன்னு என் ஒய்ஃப் சொல்லுவா அத்தோட சரி அதில் ஒரு அம்மா ஏன் கண்ணாடியில் உன் மூஞ்சியே பார்க்க மாட்டேன் அது பழுது அப்படிங்குது விட்டுருங்க தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் இந்த நாட்டில் சமூக விழிப்புணர்வு எப்படி தெரியுமா சார் ராமநாதபுரத்தினுடைய கடல் பரப்புகளில் மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்து ராஷ்டிரபதி பவனிலும் நிலைமை மாறாமல் இருந்து ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்த அப்துல் கலாமினுடைய நினைவு நிகழ்ச்சிக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் இல்லை ரெண்டு கோடி இந்தியர்கள் 
தங்களுடைய இதயத்துல கரும்புள்ளி செம்புளிய குத்தி வீட்டுல கருப்பு கொடி வச்சு தாத்தனுக்கு தவசம் பண்ணானோ இல்லையோ அப்துல் கலாம் நினைவுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தினானே அதுதான் தான் இந்தியாவினுடைய சமூக அக்கறை அது இல்லையா சமூக அக்கறை என்ன அதாவது எதை வேணாலும் பேசுறது நேற்றுக்கு ஒரு வாதியார் செத்து போயிட்டாரு நாங்கள் அடுத்த எவிடன்ஸ் பதில் சொல்லணும் சாகரத்துக்கு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒய்ஃப்ட சொல்றாரு அம்மா நான் காரக்குடியில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் உண்மை ஏதோ அதாவது நல்லதை எப்போதுமே குறைய குட்டி காட்டுறீங்களே தவிர நிறைய தட்டி கொடுக்கறதே இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு அரசியல் சுரண்டலுக்கு பிறகும் எவ்வளவு ஆன்மீக அக்கிரமத்துக்கு பிறகும் இவ்வளவு லஞ்சலாவண்யத்துக்கு பிறகும் இந்த நாட்டில் மக்களாட்சியோடு மலைவளம் சுரக்கிறது என்றால் விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்கின்ற ஒற்றை செய்திக்கு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அந்த வாதியார் சொல்றாரு இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல என் உயிர் போப்பது தயவு செய்து என்னுடைய கண்ணு உடல் உறுப்பு எல்லாத்தையும் தானம் செஞ்சிருன்னு சொல்றா கொஞ்சம் கூட உறவினர்களே இல்லாம அந்த லேடி அஞ்சு மருத்துவமனைக்கு போன் பண்ணி அஞ்சு உறுப்புகளை தானம் செஞ்சிருக்கா இவருக்கு நம்ம ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துட வேண்டாம் நீங்க எல்லாரும் அந்த பி பாடல் பி பாடல் பி பாடல் சார் நாலாம் கிளாஸ் படிக்கிற என் குழந்தைய வந்து என்னால் உண்மையில் சார் முந்தா நேற்று கேட்குறா ஏன்ப்பா என்னை பெற்றங்கிறா நான் சொன்னேன் தெரியாமல் நடந்துருச்சுமா போமான்னு அவள் அப்படி தான் சார் பேப்பா எங்கள் அப்பனோட நான் அறிவாளியாக இருக்கேன் சார் என்னோட என் பிள்ளை நாளைக்கு அறிவாளியாக இருக்கும் சார் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை சார் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் எல்லாரும் இவங்கள ஷிஃப்ட் போட்டு பாராட்டுறமே எழுதிட்டானே சார் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த தேசத்தினுடைய அறிவை விருச்சம் செய்வதற்கு தேமதுர தமிழோசை தெருவெல்லாம் முழங்க வேண்டும் சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லை அதை தொழுது படித்து நடி பாப்பா யமறிந்த புடவடிலே கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோ போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே கண்டதில்லை உண்மை வரும் புகழ்ச்சி இல்லை கண்ணிருந்தும் குருடராய் காதிருந்தும் சவுடராய் ஆண்மை இருந்தும் கோளனாய் அஞ்சுபவனே ஒரு சொல் கேளீர் வீட்டு பாஷைகளை கற்கிலாய் வேறு வேறு பாஷைகளை கற்பாய்னு என் பாரதிக்காக வெந்து சொன்னீங்களே அருவி மதிங்கிற என்னுடைய அருமை கவிஞன் இன்னி ஹாப்பி பர்த்டே பாடல தமிழ்ல எழுதி மூணு கோடி பேர் வாட்ஸ்அப்ல அமைச்சு இன்னைக்கு அஞ்சு கோடி பேர் பார்த்துட்டான் எவிடன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் அடுத்து வக்கீல் வருது இந்த அம்மா சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க சும்மா இருக்கும் முடிய விரிச்சு போட்டு மேடையில் ஆடினா முப்பது மருமக முன்னூறு மாமருமகளை கொண்ட மாதிரி ஆகும் யார்த்த பேசுறீங்க விளையாட்டா இப்ப நான் இதெல்லாம் எவிடன்ஸோட சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் விட்டுருங்க சார் இதெல்லாம் விட்டுருங்க ரெண்டு விஷயம் நாமக்கல்ல தான் ஒருத்தன் படித்தா எல்லாரும் மேலை நாட்டுக்கு போறேன்னு நீங்க படிச்ச சொல்லி கொடுத்த வாதியாரு ரெண்டு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வறுமையில இருக்கான்னு ஒண்ணு எட்டு ஐடி செக்டார் பையன் ஆளுக்கு ரெண்டு லட்சம் போட்டு பதினாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு குரு நிவாசன் நாமக்கல்ல வாதியாருக்கு வீடு வாங்கி கொடுத்துட்டான் ஏன் நல்லதெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டேன் இந்த நாட்டில் ஒருத்தன் எழுதி நானே மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் சின்ன வயதில் உனக்கு வந்த போலியோ உன்னை விட்டு போலியோ ஒருவேளை உண்ட மருந்து போலியோ உண்ட மருந்து உன் தொண்டை குழியில் போலியோ ஆக மொத்தம் போலியோன்னு போலியோங்கிற ஒரு நோயை அமெரிக்காவில் ஒழிக்க முடியல ஜனநாயகம் பெருக்கெடுத்த இந்தியாவில் ரோட்டரிங்கிற ஒன்று சேர்ந்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வோடு செஞ்சிருச்சு சார் எல்லாரும் சொல்கிறீங்களே அரசியல்வாதி அக்கிரமம் பண்ணிட்டான் பண்ணிட்டான்னு இந்த நாட்டில் காமராஜர் செத்த பிறகு இறந்த போது அறுபது ரூபாய் பணமும் ஆறு கதர் சட்டையும் அவர் வாழ்ந்த வீட்டை உரிமையாளர் எடுத்துக்கொண்டார் பயன்படுத்திய காரை கட்சி எடுத்துக்கொண்டது உடலை நெருப்பு எடுத்துக்கொண்டது பேரை வரலாறு எடுத்துக்கொண்டது ஜீவா இல்லை காந்தியே வந்து இந்தியாவின் சொத்துன்னு சொன்னவரும் சாகும்போது கூட புத்தகம் படிக்கணும்னு நினச்ச அண்ணாவுக்கு பிறகும் ஆள் இல்லைன்னு நம்ம நினைச்ச போது இன்னமும் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் செத்து போகவில்லை தனக்கு கொடுத்த ஒரு கோடி ரூபாய இது என்னுடைய உழைப்புக்கு கொடுத்த மரியாதை இல்லை கட்சிக்கு கொடுத்துங்கன்னு சொன்ன கம்யூனிஸ்ட் தலைவன் என் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய நல்ல கண்ணு இருக்கக்கூடிய திசை நோக்கி நாம் வணங்க வேண்டாமா ஒரு அண்ணா அசாரவை தூக்கி எரிஞ்சிட முடியுமா என்ன சார் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தன் பிறந்துகிட்டு தான் இருப்பான் நான் இப்படி ரெண்டு விஷயத்த சொல்லி அடுத்து இந்த டிவிகளை பற்றிலாம் அசிங்கமாக பேசினீங்க நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செகண்டு மட்டும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் எனக்கு இப்போ 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 எப்படி முடிஞ்சோன்னே நீங்கள் நவரத்திர மோதிரம் போட்டு அஞ்சு பவுன் செயின் போடுவீங்க அது அது வந்து உங்கள் பெருந்தன்மை அதை அதை விடுங்க அதை நான் பெருசாக நினைக்கல விடுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி கூட்டத்தை அங்கே ஒருத்தர் அறுக்காமல் விட மாட்டான் போலடா சார் இந்த மாதிரி கூட்டத்தில் பேசுறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சார் அவர் சொன்னார்ல சுதா ரகுநாதனும் நித்யஸ்ரீயும் அருணா சாய்ராமும் திருவையாத்தில் பாடினாத்தான் மரியாதை 
பத்மா சுப்பிரமணியமும் சித்னா விஸ்வேஸ்வரனும் சிதம்பர நாட்டியாஞ்சலியில் ஆடினா தான் மரியாதை பேச்சாளன் அப்புறம் தான் ஈரோட்டு சிக்கி கேல பேசினா தான் மரியாதைங்கிற மாதிரி இந்த பெருங்கூட்டத்தில் ரெண்டு செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீங்கள் மறந்துட முடியுமா நாக வந்த சுனாமி வந்தபோது நீங்கள் வந்து மதுரையில் உட்காந்து மப்பா பேசுகிறீங்க அவர் ஊருக்குள்ளேயில் ஓடி போயிட்டார் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பாருங்கள் சார் அத்தனை பேரும் வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கொண்டு போய் ஹெல்ப் பண்ணா இளைஞர்கள் அரசாங்கத்தை விட அதிகமாக செயல்பட்டது நம்ம நாட்டினுடைய யங்ஸ்டர்ஸ் மறந்துடக்கூடாது அதில் ஒருத்தன் தான் யூனூஸுங்கிறவன் நிறை மாத கற்பிணியை காப்பாற்றி ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தான் பிறந்த குழந்தை இந்து சமூகத்து பெண் குழந்த அந்த தாய் பேர் வச்சா அவனுக்கு யூனூஸ்னு பேர் வச்சா ஏன் நல்லது தெரியாது அவங்களுக்கு அதை விட ஒன்று சொல்கிறேன் வேக வேகமாக சொல்கிறேன் நாகப்பட்டினத்தில் சுனாமி வந்தபோது மீனவ குடும்பத்தில் படிப்பறிவே இல்லாத குழந்த கடலோடு போன போது அரசாங்கம் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துச்சு பிறகு இருபதாவது நாள் புள்ள கிடச்சிருச்சு ஒரு லட்ச ரூபாய பணத்தை அவன் டாட்டா பிர்லா அனில் அம்பானி இல்லை இந்த பணம் எங்களுக்கு இல்லை அரசாங்கத்துக்கு திருப்பி கொடுத்தாலே மகாலட்சுமின்னு அந்த விழிப்புணர்வை நம்ம பாராட்ட வேண்டாமா சார் அதை விடுங்க சார் நான் இப்போ டிவியில் அவ்வளோ அக்கிரமமாக பேசுனீங்கல்ல நான் கூட ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் ஆனிவர் மார்க் செட் கோன்னு சொல்லி துப்பாக்கி சத்தம் முழங்கினுச்சு பன்னெண்டு குழந்தைகள் ஓட தொடங்கினாங்க பன்னெண்டு பேர் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைங்க நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் ஒரே ஒரு குழந்தை கீழே கீழே விழுந்துருச்சு பாக்கி பதினோரு பேரும் எல்லைக்கோட்டை தொடலை ஒரு நிமிஷம் யோசித்தாங்க ஆகா அந்த குழந்தை தோத்துட்டா மனசு வலிக்குமே நம்ம ஒன்றா படித்து ஒன்றா விளையாண்டு ஒன்றா சாப்பிட்டோமேனு திரும்பி வந்து விழுந்த குழந்தைய தூக்கி மண்ணை தட்டி பன்னெண்டு பேரும் அரங்க எல்லைக்கோட்டை தொட்டார்கள் அரங்கம் எழுந்திருந்து கை தட்டியது சரவண மீனாட்சி மாதிரி அதுலேயும் டைட்டில் கார்டு போட்டான் மனநோயாளி என்று சொன்ன குழந்தைகள் மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள் பல மனிதர்கள் மனநோயாளியாக இந்த நாட்டில் திரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் ஆயிரம் செய்தி இருக்கு எனக்கு சொல்வதற்கு இந்த நாட்டில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் சீமக்கருவேல மரம்னு ஒன்று இருக்குது ஈரோட்டு பகுதியில் அதை அழிக்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அது இன்றைய சமூக விழிப்புணர்வுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்டில் நல்ல மருத்துவர் இருக்கான் நல்ல இந்த 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 அம்மாவை வந்து நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த மாட்டை கேஸ் கட்டி எடுத்துகிட்டு போனோம்னா வீட்டே எழுதி கொடுக்கணும் உண்மை ஆனால் ஆனால் நீங்கள் ஆனால் ஏமாற்றப்பட்டு ஏழை குடும்பம்னா ஃபீஸ் இல்லாமல் வாங்கி இது வரைக்கும் ஐயாயிரம் கேஸ் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் சார் மேடையில் திமுரா சொல்கிறேன் மன்னிச்சுங்க உங்கள் ஃபீஸை நான் சொல்லக்கூடாது சுயிசும் ஐம்பது ரூபா கேட்குறாரு ஐம்பது ரூபா கேட்குறாருங்கிறார் அவர் பேரை சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ நானே நாற்பது ரூபா கேட்குறேன் ஏன்னா அவர் டேப்பை பாதி நானே மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பிறந்த நாளையும் தன்னுடைய தாய் தந்தையுடைய நிகழ்ச்சியை எங்கே தெரியுமா கொண்டாடுறாரு அனாத ஆசிரமங்களுக்கு கொண்டு போய் சாப்பாடு போட்டு எத்தனை ஏழை பெண்களுக்கு சொல்கிறாரு மோகன சுந்தரம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கங்க உலகம் ஃபுல்லாக வராருன்னார்ல இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டு யங்ஸ்டர்ஸ்லேயே அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் அதிகமாக பேரை பதிவு பண்ணி டொனேஷன் கொடுத்தவர் தான் இந்த மோகன சுந்தரம் மறந்துடாதீங்க சத்தியம் உண்மை பெத்த தாய் தகப்பனுடைய நினைவஞ்சலி அங்கே பிரஞ்சாரது மேடைகளுக்காக கூட நாம் பம்மாத்து பேச வேண்டாம் இந்த நாட்டில் இன்னமும் மனிதநேயம் செத்து போகவில்லை ஏன் தெரியுமா அதனால் தான் இந்த நாட்டில் எவ்வளவு ஜாதி சண்டைகள் வந்தாலும் வீட்டுக்குள் இருக்கின்ற போது இந்துவாக இஸ்லாமியராக கிறிஸ்துவராக இருக்கிறோம் வீதிக்குள் வருகின்ற போது இந்தியனாக இருக்கின்றோம் உலகத்தை பார்க்கின்ற போது மனிதராக இருக்கக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியா தான் என்று சொல்லி எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளில் உங்கள் தலைமையில் பேசி இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் போட்ட சால்வை சமூக அக்கறையோடு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து சமூக பொறுப்புணர்வு உள்ள ஒரு நடுவரின் தலைமையில் பேச வைத்தீர்களே எங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருதை காட்டிலும் இந்த மேடையில் பேசுவதை கண்ணியமாக பெருமையாக நினைக்கின்றோம் பாரதிதாசன் சொல்லுவானே வீழ்ச்சி குரு தமிழகத்தில் எழுச்சி வேண்டும் விசையொடிந்த தேகத்தில் வன்மை வேண்டும் சூழ்ச்சிதனை வஞ்சகத்தை பொறாமை தன்னை தொகையாக எதிர்நிறுத்தி தூள் தூளாக்கும் கால்சிந்த மரச்செயல்கள் அறவும் வேண்டும் கடல் போல செந்தமிழை பெருக்கக்கூடிய உணர்வு ஈரோட்டு மக்களை போல வெந்தாடி வேந்தன் பெரியாரின் பெருமைக்கு பேர் சேர்த்த ஈரோட்டு மக்களை போல எல்லாருக்கும் வேண்டும் காலமும் நேரமும் கைகூடினால் அடுத்த ஆண்டு இவர் தலைமையிலே வருவோம் பத்து பவுனாக வாங்குவோம் நன்றி வணக்கம் இது நான் ஐந்தாவது முறையாக சி கே கே அறக்கட்டளையில் பேசுகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்த விஷயம் சிகேகே அறக்கட்டளை தொடங்கிய நாளிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆண்டு வரைக்கும் அவங்க போட்ட பத்திரிகையை 
தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக போட்டு எங்களிடம் வழங்கியிருந்தார்கள் ஒரு கல்லூரியை முடித்த மாணவியாக இந்த சிகேகே அறக்கட்டளைக்குள்ளே நுழைந்த நான் இன்றைக்கு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் தொழிலிலே இருந்து அதற்கு பின்னால் இங்கே வந்து ஆறாவது முறையாக இங்கே பேச வந்திருக்கிறேன் என் வளர்ச்சியை விட இந்த சிகேகே அறக்கட்டளையினுடைய வளர்ச்சி பன்மடங்கு பன்மடங்கு வியாபித்து நிற்கிறது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே ஒரு மேடைக்காக இதை நான் சொல்லவில்லை உண்மையிலேயே வளர்ந்திருக்கிறதா தளர்ந்திருக்கிறதா என்றால் இவ்வளவு உற்சாகத்தோடு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியிலே தளர்ந்திருக்கிறது என்று மனசாட்சியோடு யார் பேச முடியும் இருக்கக்கூடிய ஐயா வி கே வேலுசாமி அவர்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு மாணவியாக அவர் அறிவார் எங்கள் அம்மாவோட ஒரு துணையோடு நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் பெரியவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எந்த பண்பாட்டோடு முதல் ஆண்டு இந்த விழாவை நடத்தினார்களோ அந்த பண்பாடு மாறாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் எந்த கால மாற்றமும் அவர்கள் பண்பை மாற்றவில்லை என்பது வளர்ச்சியா தளர்ச்சியா இன்றைக்கு ஜூலை இருபத்தி நான்கு மகாத்மா மறைந்து விட்டார் என்று நாம் எல்லாம் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது அந்த மகாத்மாவினுடைய மறு வடிவமாக இந்த நாட்டிலே வலம் வந்து இளைஞர்கள் இடையேவும் குழந்தைகளிடையேயும் தன்னுடைய மாற்றத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் என்றால் இந்த இளைஞர்கள் மத்தியிலும் குழந்தைகளிடம் இருந்தும் தான் அதை தொடங்க முடியும் என்று நம்பிய மற்றொரு மகாத்மாவான அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நினைவு நாள் இன்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்படத்திற்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாத காலமாக அதை பற்றியே பேசி 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 நான் யாருக்கும் எதிரி கிடையாது யாருக்கும் எதிரி கிடையாது அதை பற்றியே பேசி 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 நெருப்புடா அதுடா இதுடா எல்லாம் தான் சொன்னாங்க ஆனால் அதற்கு பொங்கி எழுந்த கூட்டத்தை விட அக்னி சிறகுகள் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியதற்காக அவருடைய மறைவிற்கு எழுந்து பொங்கி எழுந்த கூட்டம் மிகப்பெரிய கூட்டம் இந்த நாட்டில் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது அவ்வளவுலாம் ஜனங்களை நீங்க ரொம்ப சாதாரணமா இட போட்டுறாதீங்க அவ்வளவு சாதாரணமாக இந்திய மக்களை நீங்கள் எடை போட்டு விடாதீர்கள் அக்கா வந்து பேசினாங்க சமூக மாற்றத்தை பற்றி பேச சொன்னால் அவங்க குடும்பத்துல அவங்க மருமக வந்த உடனே அவங்க எதிர்கட்சி ஆயிட்டாங்கன்றது அவங்களுக்கு பெரிய வருத்தம் சொந்த மருமகளை ஒரு எதிர்கட்சியா கூட ஏத்துக்க முடியாத மனநிலையில இருக்கக்கூடிய மாமியார்களை வைத்து கொண்டு நல்ல எதிர்கட்சியாக கூட செயல்பட முடியாத மருமகள்கள் இன்னமும் உங்களுடைய சட்டசபைக்குள்ள நாங்க உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்துவோம்னு சொல்றதே பெரிய மாற்றம் தான் இல்லையா மாணவர்களை பற்றி பேசினீர்கள் அஞ்சு செல்லு அஞ்சு செல்லுக்கும் நாங்க எப்படி அர்த்தம் கண்டுபிடிப்பது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒன்னொன்னு சொல்றீங்களே முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நீங்க பாராட்ட கத்துக்கோங்க அஞ்சு வாத்தியார்களும் வந்து அவரவர்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல செல்லுனா என்ன பொருள்னு சொன்னது அந்த மாணவன் சரியா புரிந்து வைத்திருக்கிறானே அதுக்கு முதல்ல நீங்க ஒரு பாராட்ட தெரிவிச்சிருக்க வேண்டாமா அதை கூட பாராட்ட தெரியல அதாவது சார் சில பேருக்கு குறை சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா முடிவே கிடையாது நீங்க இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸ பாருங்க யாரையாவது லத்தியில் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க யாரும் கிடைக்கலாம் அவன் காலையே லத்திய வச்சு அடிச்சுட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி அந்த அம்மா அதாவது ஏதாவது ஒரு மாணவன் கிடைக்கணும் இல்லைன்னா கற்பனையிலையாவது ஒரு மாணவனை வச்சு அவனை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நான் பார்த்த மாணவர்கள் அப்படி கிடையாது நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு குழந்தை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தை ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மாணவியாகத்தான் இருக்கிறான் அல்லது மாணவனாகத்தான் இருக்கிறான் அந்த குழந்தையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாம என்ன விதமான எண்ணங்களை அந்த குழந்தைகளுடைய மனத்திலே விதைக்கிறோமோ அந்த விதமாகத்தான் அந்த குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள் என்பது சத்தியம் அதை யாருமே மாற்ற முடியாது நான் ஒரு சம்பவம் சொல்லுகிறேன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கக்கூடிய ஒரு நான்காம் வகுப்பு குழந்தை அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்குது அப்பா எனக்கு தலையை மொட்டை அடிச்சு விடு பெண் குழந்தை இவங்க சொன்னாங்களே பூவை கூட நிறைய என் தலையில வச்சுட்டாங்க நான் பார்க்கல ஐயோ புருஷன் மேல இவ்வளோ பேருப்போட ஏமா வாழறீங்க அவரோட கையில் இருக்கிற வலையில எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அதை பண்ணிட்டாரு இதை பண்ணிட்டாரு இதெல்லாம் நடந்த பின்னாலையும் அவரை ஒரு மனுஷன் மதிச்சு வாழறீங்களே அங்கே உங்களுடைய பண்பாட்டை நீங்கள் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்களே அங்கேதான் நம்முடைய சமுதாயம் வாழ்கிறது என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் 
அந்த நாலு நாலாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தை எனக்கு தலையை மொட்டாடிச்சு விடுங்கப்பான்னு அந்த அப்பாட்டை கேட்குது ரொம்ப அடம் பிடிக்குது அழகாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு அப்போ தான் தலைமுடி வளர்ந்து ஒரு சின்ன இந்த இடத்து வரைக்கும் வளர்கிற ஒரு குழந்தை நமக்கு எவ்வளவு ஆசையாக இருக்கும் அந்த குழந்தைய பார்த்தா ஆனால் அந்த குழந்தை அவ்வளவு அடம் பிடித்த உடனே அது என்னன்னே தெரியல அந்த குழந்தை அவ்வளோ அடம் பிடிச்சிருச்சுன்னு உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு மறுப்பு சொல்ல முடியவில்லை குழந்தைக்கு மட்டடிச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் வழக்கமாக விடுற மாதிரி திங்கக்கிழமை காலையில் பள்ளிக்கூடத்து போகிறார் பள்ளிக்கூடத்து வாசலிலே பார்த்தால் அந்த பெண்ணுடைய வகுப்பு தோழிகள் எல்லோரும் வகுப்பு தோழர்கள் எல்லாரும் மொட்டடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்னடா இப்படி எல்லாரும் பேசி வச்சுட்டு மொட்டடிக்கிறாங்களே என்னன்னு பார்த்தா அந்த அப்பாவுக்கு தெரிய வருது அவர்களுடைய வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு கேன்சர் வந்து கீமோதெரபி கொடுத்து மொட்டை அடிக்கப்பட்டதால் அந்த குழந்தை ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு மற்ற எல்லா மாணவர்களும் மொட்டை அடித்து கொண்டார்கள் இங்கே குழந்தைங்க விஷ குழந்தைங்கள அவங்களாவே இருக்க விட்டீங்கன்னா அவங்க நல்லா இருப்பாங்க நம்ம மூளையை கொண்டு போய் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட போடும்போது தான் அவங்களுக்கு அவங்களா இருக்கிறதா நம்மளா இருக்கிறதான்ற குழப்பம் வருகிறது நடுவரவர்களே நான் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் தனிப்பட்ட விஷயத்தை பேச வேண்டும் என்பதனால இல்ல சில நேரத்தில் அடுத்த தலைமுறை நம்மளை எப்படி பிரமிக்க வைக்கிறார்கள் என்பதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய மகள் இப்பொழுது இரண்டாவது ஆண்டு சட்டம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய நாலாவது வகுப்பில் இருந்து நான் என்ன பண்ணேன் அவளை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனித்து கவனித்து அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது அவளுக்கு பேச சொல்லி கொடுப்பது எழுத சொல்லி கொடுப்பது அப்புறம் ரொம்ப பண வசதி இல்லாவிட்டாலும் கூட வாழ்க்கையில் ரொம்ப உயர்ந்தவர்களாக மதிக்கத்தக்கவர்களாக இருப்பவர்களை அழைத்து சென்று அவர்களோடு பழக்கம் ஏற்படுத்துவது அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப நேரத்தை செலவழித்தேன் அவளை வளர்க்கறதுக்காக அவள் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வரைக்கும் இப்படி இவ்வளவு நேரம் ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு செலவழிச்சாக்க நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம தொழிலை பார்க்க முடியும்னா கொஞ்சம் சுருங்கத்தான் செய்யும் என் தொழில் நேரம் சுருங்கியது அவள் அழகாக வளர்ந்தாள் வளர்ந்து இப்ப அவ செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு ஒரு அலுவலகத்திற்கு ஸ்டூடெண்ட் ட்ரெயினியாக நான் அவளை அனுப்புறேன் நீ வேற ஒரு ஆபீஸ்ல போய் ஸ்டூடெண்ட் ட்ரெயினியா இரு ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து ஏன்னா உனக்கு சரியா இருக்காது இன்னொரு இடத்துல போய் கத்துக்கிட்டாதான் உனக்கு நல்லா இருக்கும்னு அவளை அனுப்பிச்சேன் நான் அனுப்பின அந்த ஸ்டூடெண்ட் ட்ரெயினி அவங்களுடைய அந்த சீனியர் வந்து என் வயதை ஒத்த ஒரு பெண்மணி அவங்க காலையில் எழுந்து அவங்க எப்படி எப்படியெல்லாம் வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாலே மகள் வந்து என்கிட்ட சொன்னால் அம்மா உட்காரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் இரவு நீ அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன பண்ணலான்னு நினச்சின் இருக்கேன் அப்படின்னு என்னை கேட்டால் என்ன திடீர்னு கேட்குறேன்னா இல்லை இல்லை ஒரு செல்ஃபோன் எல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த கிளைண்ட் ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்கக்கூடாது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நீ என்ன பண்ணலான்னு இருக்க இல்லை எப்போ இப்போ பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ண இல்லை இல்லைம்மா அப்படி சொல்லாத இப்போ பண்ணுற மாதிரி சொல்லாத நீ நிஜமாவுமே உன் வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதை சொல்லு என்கிட்ட அப்படின்னா நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு ஐந்து நாவல்கள் எழுத வேண்டும் என்ற ஆசை அதனுடைய களம் என் மனசில் இருக்கு அதுக்கு நேரம் கிடைக்கணும் அப்புறம் நான் ரொம்ப பெருசாக பண்ணணும்னு நினச்சேன் கோர்ட்டில் கொஞ்சம் உனக்காகலாம் கொஞ்சம் டைம் செலவு பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் சுருங்கத்தாம செய்யும் அதை தவிர்க்க முடியாது சரி அப்போ நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போடலான்னு நாலாம் வகுப்பிலே நான் உட்கார்ந்து அவளுக்கு போட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு டைம் டேபிள் சொன்னான் காலையில் எத்தனை மணிக்கு ஒரு நாள் எழுந்துக்க முடியும் நான் சொன்னேன் ஒரு ஆறு மா சோம்பேறி மாதிரி இருக்காத எங்கள் சீனியர்லாம் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கிறாங்க நீ அவள் வயசு தானே அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துரு அஞ்சு டைம் டேபிள் ஐந்துலேருந்து ஆறு வரைக்கும் நீ வாக்கிங் போ ஆறு மணிக்கு வந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நீ பேப்பர் படி ஏழு மணிலேருந்து நீ இனிமே என்ன சமைச்சாலும் நான் சண்டை போட மாட்டேன் நீ என்ன கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட்றேன் ரொம்ப சிம்பிளாக சமை அதுக்கப்புறமா உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு நீ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு ஆ எட்டு மணி வரைக்கும் நீ ஆஃபீஸ்லேருந்து வராத அம்மா எத்தனை மணிக்கு ஆஃபீஸ்லேருந்து வருவேன்னு இனிமேல் நான் உன்னை என்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க கேட்க மாட்டேன் எட்டரை மணிக்கு வீட்டில் எது இருந்தாலும் நானே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே எட்டரையிலேருந்து பத்தரை வரைக்கும் உன் இலக்கியத்தை நீ படி அப்படின்னு உடனே நான் அப்படியே பேசாமல் அவளை பார்த்துட்டே இருந்தேன் மா இதெல்லாம் நீ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்றதுனால நான் சொல்லம்மா என்னை நீ நல்லா வளர்த்துட்ட நான் இன்றைக்கி நல்ல பேர் வாங்கிட்டேன் உனக்கும் அந்த வெற்றி வரவில்லை என்றால் என் வெற்றியை நான் தனியாக கொண்டாட முடியாதுன்னு என் மகள் சொன்னான் சார் அடுத்த தலைமுறை வந்து அவங்க ரொம்ப ஒரு விஸ்வரூபமாக வளர்கிறார்கள் என்பதை வந்து
ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய அக்கா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பெற்றோர்கள் என்ன தெரியுமா செய்கிறார்கள் நல்ல பெற்றோர்கள் நல்ல ஞானமுடைய பெற்றோர்கள் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க நாம சொல்லுகின்ற பொழுது எப்பொழுதும் குழந்தைகளோட மனசுல ஒரு விஷயம் படியாது ஆனால் அவர்களுக்கு பிடித்த ஆசிரியர்கள் சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க மனசுல படியும் அப்ப நம்ம ஈகோவை விட்டுட்டு நம்ம குழந்தைக்கு எந்த ஆசிரியரை ரொம்ப பிடிக்கும்னு பார்த்து சார் அல்ல மேடம் இது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க சொன்னா அவன் கேட்பான் நீங்க சொன்னா அவன் கேட்பான் நீங்க சொல்லுங்கன்னு அந்த ஆசிரியர் கூட நாம பயணப்பட்டு அந்த குழந்தைய வளர்க்கிற பொழுது இல்ல பிரமிக்க கூடிய ஒரு குழந்தையாக அந்த குழந்தை வளர்கிறது ஆனால் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களை மதிப்பதற்கும் ஆசிரியர்களை அங்கீகரிப்பதற்கும் தயாராக இல்லை உங்களை மாதிரி பெற்றோர்கள் என் பொண்ணு நல்லா இருக்கானா நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்லுவேன் சார் நாலாம் வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது அவளை நான் ஒரு பாட்டு வகுப்பிலே சேர்த்த பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையை பெரட்டி போட்டு மாற்றி காட்டிய ஸ்ரீமதி சுலோச்சனா பட்டாபிராமன் என்ற ஒரு பாட்டு டீச்சர் அந்த குழந்தைய மாத்தினாங்க அருணா சாய்ராம் என்கின்ற மிகப்பெரிய சங்கீத கலைஞர் அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார்கள் செம்மனார் கோயில் எஸ் ஆர் டி வைத்தியநாதன் என்கின்ற நகதசுவர கலைஞர் அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார்கள் அவங்களுடைய ஸ்கூல்ல சாதாரணமா டீச்சரா இருந்தக்கூடிய ஒரு ஆறாம் வகுப்பு டீச்சரான சுமித்ரா மிஸ் அந்த குழந்தையுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார்கள் பத்தாம் வகுப்பு வந்த பொழுது நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன் பொட்டன்சியல் என்ன தெரியுமா நீ இவ்வளவு சோம்பேறியா இருப்பியான் என்று சொன்ன பிசிக்ஸ் குருமூர்த்தி அவர்கள் அவளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார்கள் பத்து நாள் கூட ஒரு ஆபீஸுக்கு போகல எங்க அம்மாவும் இந்த மாதிரி வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு தன் வாழ்க்கையின் மூலமாக என் மகளினுடைய எண்ணங்களை மாற்றிய ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஷா அவர்கள் என் குழந்தைக்கு குருவாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்ப இவ்வளவு நல்லவர்களும் என் குழந்தையை சுற்றி இருக்கிறார்கள் என்றால் இது போல் இன்னும் 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 நல்லவர்கள் சமூகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் நீங்க அடையாளம் கண்டுக்கல அவங்கள அடையாளம் கண்டுக்கொள்ளவில்லை எல்லா இடத்திலும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா இடத்திலும் இல்லைன்னா எப்படி சார் இந்த அறக்கட்டளை இவ்வளவு அழகாக ஒரு ஸ்கூல் நடத்த முடியும் இழுத்து மூடிட்டு போயிருக்க வேண்டியது தானே இவ்வளவு அழகாக ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளம் அது எப்ப அதாவது தண்ணிய போட்டவன் போலீஸ்காரங்க லஞ்சம் வாங்குற இவங்களே தான் பாப்பீங்களாமா அதாவது ரொம்ப எளிமையா சொல்றோம் டிராபிக் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சார் பின்னாடி கூலர் இருக்கு காத்து வந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா முன்னாடி காத்து இல்லைன்னும் போது இப்படி தொடச்சி தொடச்சி நானு மணி மோகன் எல்லாரும் பேசுறோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் மாதிரி அந்த வெயில நின்று பாருங்களேன் அந்த வலி என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு நின்று பாருங்க தெரியும் அந்த வலி எல்லா டிராபிக் போலீஸ்காரனை பார்த்தா உங்களுக்கு அவ்வளவு இழப்போம் உடனே அவனுக்கு தொப்ப இருக்குன்னு கலாட்டா பண்றீங்க எல்லா போலீஸ்காரனுக்கும் தொப்ப இருக்கிறது காரணம் நேரத்துக்கு சாப்பிடாம வேலை கட்ட வேலையில சாப்பிட்டு கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த காவல்துறையினர் அவங்க மேலேயே கொஞ்சம் கரிசனத்தை காட்டுங்க அப்புறம் அரசியல்வாதிகளை இவ்வளவு பேசுறீங்க நாங்க எங்க அடியில அடியில வந்து மணிகண்டா ரொம்ப நியாயமா சொன்னார் நாங்க எல்லாம் சர்வீஸ்ல இருக்கோங்க பேச முடியாது உடனே சுதந்திரமாக பேச முடியாத ஒரு நாடு ஒரு நாடா அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குங்க கட்டுப்பாடு இல்லாத சுதந்திரம் கட்டவிழ்த்து விட்டப்பட்ட காளைய மாதிரி யாரையாவது முட்டும் கட்டுப்பாடுடைய சுதந்திரம் தான் என்றைக்கும் மரியாதையா இருக்கு நாங்க என்ன சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சில கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நாங்க இருக்கிறோம் அந்தம்மா நான் கூட விஆர்எஸ் கொடுக்க போறேங்கன்றாங்க ஏன் விஆர்எஸ் கொடுக்காம தான் இருந்து பேசி பாருங்களேன் அப்ப தெரியுதுல எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு சட்ட திட்டம் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்துதான் நாம் சில காரியங்களை செய்ய முடியும் சமூகம் வளரவில்லையா நாங்க சாதாரணமா ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் இன்னைக்கு சுவாத்தியோடைய கொலையை பற்றி நண்பர் மோகன சுந்தர் அவர்கள் சேர்னார் இன்னைக்கு இப்ப பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் மூணு குழந்தை நாட்கள் நடந்துருச்சு அடுத்த மாசம் கூட ஒண்ணு நடக்க போகுதுன்னு குடுகுடுப்பகார மாதிரி பேசுறார் அப்படி பேசுவதே அவ்வளவு சமூக பொறுப்பு இல்லாத ஒரு விஷயம் ஐயா சாமி அடுத்த மாசம் ஒண்ணு நடக்கிறதா இருந்தா நடக்காம போன மகமாயின்னு வேண்டிக்கிறத விட்டுட்டு அடுத்த மாசம் கூட ஒண்ணு நடக்க போகுதுன்னு எப்படி மனம் கூசாமல் பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா அந்த சுவாதி கொலைய பற்றி நூறு டிவி சேனல்ல பேசுனாங்க சார் ஆனா எனக்கு சந்தோஷமா இருந்த ஒரு விஷயம் அந்த மரணத்துல கூட இந்த எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் பேசின ஒரு பெண்மணி கூட இல்ல ஜாதி சார்ந்து பேசவில்லை எல்லா ஜாதியும் தூக்கி வைங்க சார் கடைசியில் அந்த பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்னு அவ்வளவு பெண்களும் ஜாதியை கடந்து நின்றார்கள் பெண்கள் ஜாதியை துறந்து விட்டு பெண்ணியத்திற்குள் சேர்ந்தோமே அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த மரணத்திலே நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பது ஆறுதலான விஷயம் இல்லையா அப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி
நீங்கள் சொல்கிறீங்க முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப செல்வந்தர்கள் அவங்கக்கிட்ட பெரும் செல்வம் இருப்பவர்கள் கொடுப்பார்கள் அப்படி தான் சமூகத்தில் சில நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்குது அதாவது சத்திரங்கள் கட்டுவது இல்லை அன்னதானம் செய்வது அப்படின்லாம் இப்போ அப்படி கிடையாது மோகன சுந்தரம் நான் பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னா கூட என்னால் முடிஞ்ச அந்த எட்டனாவையோ ஒரு ரூபாவையோ நான் அதுக்கு தரணும் அப்படின்னு சராசரி மக்களுடைய மனதிலும் ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்திருக்கிறது அதை நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா யாரும் டொனேஷனே கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா எல்லோரும் செய்கிறோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குழந்தைக்கு படிக்க முடியலன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விளம்பரம் வந்தால் கூட அன்றாடம் பத்திரிகையை நீங்கள் புரட்டினீர்கள் என்றால் எனக்கு மாற்று இருபது இருதய அறுவை சிகிச்சைக்காக ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்படியாவது அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாயை ஒரு இரநூறு பேர் சேர்ந்தாவது கட்டுறாங்க இதெல்லாம் சமூகம் வளர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஒன்றும் இல்லை சென்னையில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடிய குழந்தை ஸ்கூல் விட்டுட்டு வரும்பொழுது ஸ்கூல் வேன் அந்த குழந்தை வேகமாக வர்றத கவனிக்காத ஸ்கூல் வேனு குழந்த மேலே அந்த வேனை ஏற்றிருச்சு அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு செய்தி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்ன உடனே அந்த பெற்றோர்கள் உடனடியாக அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் அந்த குழந்தையுடைய கண் மற்ற உறுப்புகளை முதல்ல தானம் செஞ்சாங்க த குழந்தை செத்து போச்சேன்றது கூட அவங்களுக்கு ரெண்டாவதாக இருந்தது அந்த குழந்தையினுடைய உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய வேண்டும் என்பது குழந்தையை இறந்த பெற்றோர்களுடைய மனதிலே பெரிதாக இருந்தது என்று சொன்னால் சமூகத்தினை பற்றிய அக்கறை வளர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம் இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு பஸ் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஸ்கூல் பஸ்ஸு அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஐந்து குழந்தைகளை ஒற்றை மாணவன் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒற்றை மாணவன் அந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தரையாக தூக்கி வெளியில் போடுறான் நாற்பது பர்சன்ட் அவனுடைய முகத்தில் பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலில் அவனை பார்த்து அவனுடைய முகத்தை பார்த்து கேட்குறாங்க உன் முகம் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு உனக்கு வருத்தமா இல்லையாப்பான்னு அவன் சொல்கிறான் இந்த முகத்தை பார்க்குற பொழுதெல்லாம் இது நாற்பத்தைந்து உயிர்களை காப்பாற்றிய முகம் என்ற எண்ணம் தான் என் மனசில் இருக்குன்னு சொல்கிறான் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்தியா மதிக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா வணங்கப்பட வேண்டிய நாடு இந்தியா பின்பற்றப்பட வேண்டிய நாடு என்று வெளிநாட்டவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய முப்பது கோடி மக்களை வச்சோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை வச்சோ முடிவு பண்ணல ஒரு சுவாமி விவேகானந்தரை வைத்து ஒரு மகாத்மா காந்தியை வைத்து அப்படி ஒரு ஆதிசங்கரரை வைத்து தான் முடிவு செஞ்சாங்க இன்றைக்கி பிரச்சனை என்னென்னா இன்றைக்கும் மகாத்மா காந்திகள் இருக்கிறார்கள் ஆதிசங்கரர் இருக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர் இருக்கிறார் மக்களே எங்கே எங்கே என்று கேட்காதீர்கள் அடையாளம் காடுங்கள் அடையாளப்படுத்துங்கள் சமூகம் இன்னும் முன்னேறும் என்பதை சொல்லி நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கு சமூகம் இன்னும் அழகாக இருக்கிறது நீங்கள் மனது வைத்தால் இந்த சமூகம் இன்னும் அழகாக ஆகும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க